E aí galerinha que assiste o meu canal, tudo beleza com vocês? <risos> Grande salve aí pro meu mano, logo logo pro meu mano Periquito <risos> Periquito, é Rapaz, então galera, muitos estão se perguntando bem assim Pô Dudu, mas você não vendeu a moto? Galera, o cara tinha fechado comigo O cara tinha mandado eu retirar o anúncio que a moto era dele Beleza, né? Retirei o anúncio. O cara veio e chegou na hora. Ficou chorando, 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 querendo que eu abaixasse o preço da minha moto. Aí não, né, pessoal? Aí não. A moto tá emplacada. Recibo em branco no meu nome. Tudo certinho. Moto 2014. O cara tava querendo ganhar uma moto, entendeu? Aí não tem como, não, galera. E acabei que não fechei, tá? Não tô precisando de vender a moto, não tô morrendo para isso. Quero vender? Quero, mas se não vender também, não dá nada não. Eu prefiro que dá menos dor de cabeça aí lá dentro da Honda, lá dependendo. Perder bichariazinha aí, entregar lá dentro da Honda do que às vezes vender para fora um camarada que é chorão e, e, e tá diminuindo as coisas dos outros. Mas então, pessoal, vamos embora ali dar um pulo ali em Boa Vista no meu mano Bruno. <risos> Grande salve aí pro meu mano Bruno, Bruno Peças, né? Uma toca tanta original, né? Só que, pessoal, a relação da Titã 150, 2000 e 2014, né? Com painel digital, 2014, 15 e adiante. A relação é 1643, né? E aqui, a relação da fã, a relação da fã é, é 4314, né? E aqui ela tá, como ela tá para Titã 150, a cilindrada dela tá com 150 cilindrados praticamente, eu tô usando a mesma relação, ou seja, o painel continua marcando a menos, né? Porque tá girando menos o eixo. Para poder marcar certo, eu teria que colocar a relação da Titan 150. Mas eu não vou mexer com isso, galera. Não vou. Aqui tá marcando é. é... Até aí embaixo eu tava marcando 10. Não sem alta, né? Sem alta. Quanto que tá? E. Só umas... acontecendo umas coisas aí muito, muito chato mesmo. Tá? Muito chato E quem tá saindo na, na, na pior né Quem tá saindo na pior sou eu E eu que estou saindo como ruim Nessa história toda né? Quem tá saindo como ruim Nessa história toda sou eu Mas não dá nada não O negócio é fazer meus bagulho Quietinho Ajudar quem precisa aí não sou mecânico, como já falei um milhão de vezes aí, não sou mecânico, não sou preparador, não tenho nenhum tipo de curso, né? Faço o que faço por experiência própria mesmo, por gostar e por aprender sozinho, vendo alguns vídeos também de outros preparadores. Ninguém nasceu sabendo, pessoal. Aí dá, tem um idiota aí que vem falar que eu não tenho argumentos para falar com ele porque ele é um cara muito teórico, um cara é muito inteligente ah meu, vai tomar no meio do, do buraco, na moral cara o cara só tem teoria entendeu já vi moto dele correndo com ninguém o cara tá querendo fazer fazer gracinha, falar mal dos outros e achar graça é, é os outros desmerecendo o serviço de outros aí não galera se não concordo não tá pessoal e assim eu venho também agradecer aos que sempre deixam o dislike no vídeo porque é através dele que eu sempre ganho forças para poder cada dia tá correndo atrás dos meus sonhos né tem sempre aí um uma meia dúzia ou uma dúzia aí que deixa Deixa o dislike no vídeo. É 
isso daí, pessoal, nem Jesus agradou todo mundo, né, galera? E sou eu, Dudu, para poder agradar. Jamais, pessoal. Você vê cada vídeo top, cada vídeo, vídeo lindo. Né? Vídeos evangélicos, vídeo motivacional, vídeo de preparação, vídeo lá do, do, dos caras lá da, da corrida proibida. É só motozão, só cara é, é, top mesmo que faz as paradas lá. Né? Aí ó, o cara vai, chega pertinho. Liga, tiozão. E ainda tem dislike. Então quem sou eu, galera? Me diz aí, quem é Dudu? Pra não receber dislike. Ah, pessoal, não sou nada, galera. Eu sou nada, nada mesmo. Pessoal, graças a Deus, hoje eu posso levantar minha mão pro céu e agradecer a Deus e a vocês, né? Por ter chego aí nos 161 mil inscritos no canal. Sou muito grato mesmo a todos. Muito grato. Tudo que eu tenho hoje, pessoal, eu adquiri trabalhando. Tá? Trabalhando, correndo atrás, lutando pelos meus sonhos. Tem meus filhos, tem minha esposa. E minha vida é dentro de casa mesmo, ali no meu, no meu salão. É nas minhas correrias aqui dentro de casa, sem dar prejuízo a ninguém. Tá? Essa é a verdade. Tem muita gente, galera, que acha que vai subir na vida, né? Falando mal dos outros, sentando o pau no serviço dos outros. Isso aí não, pessoal. Pelo amor de Deus. Se não. Agradecer aí de coração o meu mano Henrique lá da Alto Giro. Né? E aí, cachorrinho, vai pra lá, tio. Meu mano lá da Alto Giro lá. Logo, logo tá chegando as pecinhas aí. Valeu, Rick, pelo comando aí, mano, hein? O bicho é bravo pelo jeito, que pelo tamanho do calomba aí, o bagulho tá diferenciado mesmo, tá? O bagulho tá diferente mesmo, galera. Tá chegando o um cilindro aí também, né? Tá chegando o um cilindrozinho. E vai sair o protótipo, tá, galera? Vai sair o protótipo, só tô esperando mesmo. Eu tenho que comprar. Eu tenho que comprar ali para poder fazer na 99. Eu tenho que colocar. Eu tenho que comprar o magneto estator, né? Para 2015, pro módulo. E tenho que comprar. Vamos passar 50, 45, ó. Vamos ver quanto vai marcar. Olha lá, 50, ó. E embaixo tá marcando 5 a menos, né? Tem que comprar a bomba de combustível, magneto, estator e a bobina, né? Pra gente começar a montar o protótipozinho injetado. Galera, que sonho, na moral mesmo. Vocês não têm ideia, galera. Vocês não têm noção, pessoal. Na moral, vocês não têm noção do sonho que eu vou realizar de montar esse, essa motinha dessa maneira. Na moral. Doido mesmo, doido pra fazer isso. Mas, vamos ver, né, pessoal? Se aparecer um comprador pra ela, num preço melhor do que eu paguei, aí eu vendo, sem problema. Vendo, tento comprar uma outra, né? Eu queria mesmo, eu estava doido, procurando uma ML, galera. Eu achei uma, né? Eu achei uma. Uma MLzinha, bem filé mesmo, tá? Bem filé a MLzinha que eu achei. Porém, é... o cara falou que parece que tinha uns problemas lá na parte de motor, que não sei o que, eu já deixei quieto. Falei, não, mano, então valeu, obrigado mesmo. Galera, é furada, tá? Como eu falei aí, pessoal, não atrasa a vida de ninguém pra você não ser atrasado. Se você não quer ser preso, não rouba nada de ninguém, né? Então, tem gente que acha que vai subir na vida, às vezes, alimentando o crime, roubando, comprando peça roubada é, e etc. Né? Vai não, galera. Vai não, tá? 
Hoje você compra uma, vamos supor, né? Hoje você compra aí uma rodagem que vale mil. Você compra uma rodagem hoje aí que vale mil. Aí você compra por 300, né? 400 reais. Aí amanhã você toma um baque com a moto que você colocou. Essa rodagem, perde a rodagem, acaba com a moto, se machuca, arrebenta todo. Ah, não sei por que eles encaíram. Mas as pessoas esquecem desses detalhes. Então, galera, quer vencer na vida? Vença com honestidade. Trabalhe. O suor. Mesmo e compra, né? Ah, Dudu, mas você tinha uma rodagem na fã que não é original da sua moto. Não é original da minha moto, mas eu não roubei, né? O cara tirou da moto dele, 2015, trocado comigo, na minha casa. Ele veio na moto dele, com documento da moto, tudo, e trocou a rodagem na minha, né? Então, há casos e há casos. Então, temos que prestar atenção, galera, tá? Pessoas aí, tem vendedores aí, né? Youtubers que estão vendendo peças e não estão entregando, né? Aí depois o que é que os caras vão lá e sentam o pau nos comentários, não. Ah, Dudu, pô, Dudu, você podia vender kit, você podia vender comando. Ah, pessoal, ei, pra mim não dá não, galera. Eu não tenho dinheiro pra me comprar e, e alimentar o mercado assim, não. Eu não tenho dinheiro, não tenho capital para me girar para poder fazer isso não então o que que eu faço eu encaminho para os amigos eu encaminho para moto arte quando é pela internet pelo zap assim pessoas longe eu encaminho para moto arte encaminho para o Rick né e mando link também às vezes do YouTube para pessoa e por aí vai ah Dudu eu queria um comando você tem não eu não tenho comando não vendo comando entendeu galera por quê ah, eu vou comprar um comando, eu vou vender um comando que eu não tenho. E se o cara pagar lá e eu não tiver o dinheiro para poder comprar o comando pro cara, aí eu vou me sair como um safado, né? Isso é feio, pessoal, não dá pra mim não, tá? Esse tipo de coisa assim não, não cola não. Mas enfim, graças a Deus, tá vindo um outro rapaz olhar minha moto, né? Mas, vamos ver. Vamos ver. Nossa, pessoal, tá ventando demais. Na moral mesmo. Não dá pra perceber não, né? Mas aqui tá ventando demais. É muito alto, pessoal. Muito alto e o mar tá aqui, ó. Menos de 10 metros. Muito vento. Ó. Aqui no mínimo a moto deve estar tá 100, 105 no máximo. E a ventania tá... Tá osso, galera. Muito vento. Vamos chegando no Bruno aqui, né? Vamos chegar lá, vamos comprar uma pecinha lá, pessoal. Vamos comprar uma pecinha. Galera, fica tudo preocupado, pessoal. Rapaz, da onde que vem essa maldade agora? É galera, veio um negocinho diferente por aí, hein? Nego aí que vai. Aí minha moto pediu reserva, ó. Ó. Minha moto pediu reserva. Nossa galera, a motinha tá muito econômica, muito mesmo, muito econômica mesmo. Comprei um carburador é, original da Titan 150, comprei não. Eu, na verdade, eu ganhei. Ganhei, não. Na verdade, eu troquei mão de obra. O rapaz comprou esse carburador e achou que o problema era o carburador. Botou na moto dele e ficou fazendo a mesma coisa que estava com o outro. Aí ele pegou e tirou. Pegou e tirou o carburador. já graças a Deus que ali galera nossa mãe. uma 
Nossa, galera, tá ventando demais mesmo. Chegando aqui bem pertinho já do Bruno. E é isso aí, pessoal. Peço que vocês deixem um like aí para poder estar ajudando o vídeo. O Bruno é aqui em Boa Vista, tem várias peças de moto. Muita peça de moto mesmo, galera. E é aí, ó, onde está aquele carro ali vermelho ali, ó. Mano, Bruno, é, ele tirou a placa aí, mas logo, logo já deve estar tá colocando uma nova aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí, galera. Fiquem com Deus aí e até o próximo vídeo.